Bismillahirrahmanirrahim. So, welcome to the lecture for uh, density of stress and Fermi energy. Previously, we had studied that was a potential well, uh, three-dimensional potential well, which we had calculated its energies calculate ki thi, and uh, we talked about a little bit about the Fermi Dirac distribution in the previous lecture, and uh, as well as we just uh, calculated uh, for the Fermi energy, uh, keeping in mind that in the potential well or the uh, quantum numbers and x and y and z were positive numbers if you want you can go back to your lecture three and just uh, see what the energy of the potential well was so aaj ke is lecture mein hum density of states ko in depth dekhenge aur uske sath phir hum fermi energy ko calculate karenge uh, of course for the say uh, for for the potential well that is uh, uh, like uh, Okay, it's spherical potential well. Even aapki jo previous calculations are the, that will be valid. So density of states basically hai kya? Density of states is uh, something uh, uh, jab aap baat karte hai ke number of electron per unit volume. Number of electron per unit volume. So, yeah, you have density of state. Okay. Yeah, of course, if we are talking about the states, then it could be number of uh, states per unit volume that uh, is uh, said to be the density of states, by the way. Agar aapko kisi state mein total number of electrons calculate karne hai. Number of electron in a given state, as I wrote over here. तो आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ स्टेट्स जितनी आपके पास अवेलेबल हैं अगर एक स्टेट है तो फॉर एग्जांपल स्टेट एक्स सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेट एक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यह है कि वो आपको बताएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी स्टेट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए या एक यूं समझ लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी स्टेट आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताएगी अगर आप इसी ऐसे ही देखते हैं इसको यहां प्लग करके देखिए तो एनर्जी स्टेट्स नंबर ऑफ स्टेट्स नंबर ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना तो एनर्जी स्टेट्स या फिर नंबर ऑफ स्टेट्स कैंसिल होंगे तो बाकी आपके पास यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा ना मतलब दोनों तरफ अगर इक्वेशन को देखते हो तो इट्स ट्रू के जो आपके पास रिजल्ट आएगा दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेट व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ स्टेट्स एक्स ओके नंबर ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is the total number of electron in a given state say for example g e d e is the number of available states agar ye aapke pas number of available states hai in a certain energy range e to e plus d e is energy ki range mein ye aapki states hai aur ye aapke pas jo probability distribution hai f e is a probability distribution to agar main is एफ ई डी ए एफ ई जी ई डी ई को मल्टीप्लाई करता हूँ दैट इज एग्जैक्टली ऑन द राइट साइड के नंबर ऑफ स्टेट्स नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाई प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन आ गिवन स्टेट राइट ओके सो एन ई डी ई इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन आर एनर्जी रेंज एनर्जी रेंज सेम वही एनर्जी रेंज जिसमें आप नंबर ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे थे उन्हीं उसी एनर्जी रेंज में ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन हो देन दिस एन ई डी ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस अवेलेबल स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट सो एन ई डी इज equal to fe times this density of states okay ab isme ye ge itself is what 
g is number of available states in this energy so isko calculate karte hain ki ye kaise aayegi let's assume that ki aapke paas ek sphere hai just like this one it's not 2d it's 3d sphere hai na nx and y aur nz mein ye sphere draw ki gayi hai ab us sphere mein hum ye kehte hain ke let me say in this way कि आपके पास एक लॉज स्फीयर है एक स्मॉल स्फीयर है जो स्मॉल स्फीयर है उसका रेडियस एन है जो लॉज स्फीयर है उसका रेडियस एन प्लस डी एन है राइट right? अब जो स्मॉल स्फीयर है वो एम्बैड की गई है इन अ लॉज स्फीयर विद इन द लॉज स्फीयर Which ultimately means कि आपके पास smaller sphere inside है outer जो है आपकी वो larger sphere है so smaller sphere का जो radius है वो n है और जो larger sphere है उसका radius dn एन है, है अब ये वही चीज़ इस तरह से ही डिनोट की गई है अगर मैं उसी इसको एक साइड से कट कर देता हूँ तो देन आई विल सी कि ओके यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक स्मॉलर स्फीयर का रेडियस आ रहा है उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक लार्जर स्फीयर का रेडियस आ रहा है अब इसमें मैं देखता हूँ कि अगर ये क्योंकि एन डायमेंशन में ड्रॉ की गई है एन स्पेस में है तो एन यहाँ से यहाँ तक जो आपका रेडियस है एन स्केयर इज गिवन बाय लाइक द क्वांटम नंबर्स एन एक्स स्केयर प्लस एन वाई स्केयर प्लस एन जी स्केयर ऑफकोर्स यहाँ एन एक्स एन वाई और एन जी तीनों डायमेंशन इंक्लूडेड है कीपिंग इन माइंड दैट के एन जहाँ तक है वहाँ तक एनर्जी ई है और जब आप उसको एक्सटेंड करते हैं एन प्लस डी एन ये लॉर्जर जो स्फीयर है इसकी एनर्जी ई प्लस डी है ई प्लस डी ई है वी नो दैट के जो क्वांटम नंबर्स हैं दीज आर पॉजिटिव क्वांटम नंबर्स एन एक्स एन वाई एन एन जी और ऑल पॉजिटिव नंबर्स सो अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो मतलब ये हुआ कि एन एक्स एन वाई और एन जी सिर्फ एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें ये पॉजिटिव है राइट सिर्फ एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें ये पॉजिटिव है तो इस टोटल सफीयर का इन थ्री में अगर देखिए तो सिर्फ वन ओवर एट्थ पार्ट ही है जो आपको कंट्रीब्यूट uh, कर रहा होगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में अगर ऐसे देख लीजिए कि एन एक्स इस साइड पे पॉजिटिव है इस साइड पे नेगेटिव है तो जिधर वो नेगेटिव है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा इसी तरह एन वाई इधर इधर नेगेटिव है तो ये इंक्लूडेड नहीं होगा एन जी इधर नेगेटिव है तो इंक्लूडेड नहीं होगा तो सिर्फ एक ऑक्टेंट बचता है स्फीयर का वन ओवर एट्थ पार्ट बचता है ऑक्टेंट जिसमें ये तीनों क्वांटम नंबर्स पॉजिटिव हैं सो so, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है इज गिवन बाय द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर फोर बाय थ्री बाय एन क्यूब यहाँ से यहाँ तक एन क्यूब और क्योंकि ये इसका सिर्फ वन ओवर एट्थ पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है जो कोई पॉजिटिव में आएगा सो वन ओवर एट्थ पार्ट इज हीयर अगर आपको वन ओवर एट्थ पार्ट की समझ नहीं आ रही तो देन ड्रा दिस थ्री डी इस थ्री डी में स्फीयर बनाइए उस स्फीयर को इन पोर्शन में इंक्लूड करें कि इस पॉजिटिव पोर्शन में कितना आ रहा है फिर यहाँ नेगेटिव में कितना आ रहा है फिर इसके नेगेटिव में कितना आ रहा है फिर इसके नेगेटिव में कितना आ रहा है देन अल्टीमेटली यू विल एंड अप कि हर एक जो क्वाड्रेंट है मतलब ये जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है या इसी की तरह का एक इधर एन वाई नेगेटिव विद दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव वन ओवर एथ पार्ट होगा राइट ओके कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिए देन यू विल एंड अप के वन ओवर एट्थ पार्ट आ रहा है इसका सो so, यहाँ पे जो जो एन क्यूब है इसकी वैल्यू आप पोटेंशियल वेल से ले आइए क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल वेल में जो एनर्जी है इसकी वन बाय पाई स्केयर एच पार स्केयर बाई टू एम ए स्केयर एन स्केयर 
तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए और इसको यहाँ पे प्लग करें तो ये आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स विद दिस इनर्जी छी ई आएगा कीपिंग इन माइंड ये आपके पास सिर्फ इस स्मॉलर जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो इनर्जी ऑफ स्टेट्स हैं उनको कैलकुलेट किया गया है नेक्स्ट वी विल सी के हमें क्योंकि हमें तो यहाँ तक के चाहिए डी ये ये जो सेपरेशन है आई I मीन mean, इस स्मॉलर से रीजन में कितनी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं हमें तो ये चाहिए हमने यहाँ देख कैलकुलेट करना है इसको एनी हाउ यहाँ पे ये एन की वैल्यू यहाँ प्लग कीजिए तो ये आपके पास छी ई बच जाएगा जस्ट डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू ई छी ई डी ई आपके पास आ जाएगा जब आप ओके दिस इज जस्ट आ सिंप्लीफिकेशन जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन बन जाएगा छी ई डी ई क्योंकि आपको डिफरेंशियल सिर्फ एनर्जी का चाहिए ना तो ये एनर्जी का डिफरेंशियल थ्री बाई टू ई हाफ डी ई हो जाएगा राइट यहाँ पे एक चीज मैंने वी क्यूब लिखा है वी क्यूब इज ए सॉरी वॉल्यूम वी लिखा है विच इज जस्ट एन ए क्यूब क्योंकि वो जो थ्री डी में आपके पास पोटेंशियल वेल है उसकी तीनों साइड इक्वल हैं उनको मल्टीप्लाई करी तो आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा सो आई जस्ट रोट इट ओवर हियर एज अ वॉल्यूम राइट सो यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी आई मीन द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आई है वो ये है अब हमें चाहिए क्या हम ये कर क्यों रहे हैं द प्रॉब्लम इज के डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए ये फंक्शन रिक्वायर्ड है ये फंक्शन भी रिक्वायर्ड है इस वजह से हमने जी ई कैलकुलेट किया ओके एफ ई अब देखते हैं कि एफ ई क्या है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू अप्लाई दिस फर्मी डराक डिस्ट्रीब्यूशन सो एफ ई विल बी सम फर्मी डराक डिस्ट्रीब्यूशन Before going to the Fermi Dirac distribution, let's look at this. ये आपके पास कुछ एनर्जी आई थी सॉरी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आई थी विद इन द रीजन ऑफ दिस डी ई लेकिन यहाँ हमने कोई लाइक like, प्रिंसिपल ऐसा नहीं अप्लाई किया हमें पता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद स्पिन अप एंड स्पिन डाउन राइट अच्छा ये पॉली एक्सप्रेन प्रिंसिपल यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं और हम सिर्फ एक क्वांटम नंबर को लेके चल रहे थे ना एन को यहाँ पे सिर्फ एन क्वांटम नंबर लेके चल रहे हैं ना एन के साथ अगर स्पिन को कंबाइन किया जाए तो देन यू विल सी के ओके अगर uh, एक स्टेट को देखा जाए तो उस स्टेट का क्वांटम नंबर लट से एन है फॉर एवरी एन एक्स एन वाई एन एन जी तीनों के केस में ये वन 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 है तो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि स्पिन अप और स्पिन डाउन के कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हो तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस डेंसिटी ऑफ सेट विद टू सच दैट वी कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो पॉलिक्सिपल प्रिंसिपल के मुताबिक हम दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रख सकते थे दैट्स वाई मैंने टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और इस वॉल्यूम को अगर मैं इधर डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम जिसको जी ई प्राइम के साथ डिनोट किया है इट हैज नथिंग टू डू विद एनी कैलकुलेशन बाय जस्ट मैंने जस्ट सी दैट के ये अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम कहा जाता है तो दैट्स गिवन बाय जी ई डी ई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ओके सो फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू अप्लाई दिस फर्मी डेराक डिस्ट्रीब्यूशन फर्मी डेराक डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ओवर एक्सपोनशियल ई माइनस ई एफ ओवर के बी टी प्लस वन सो ये आपके पास फर्मी डेराक डिस्ट्रीब्यूशन है अगर इस फर्मी डेराक डिस्ट्रीब्यूशन को मैं यहाँ बैक ओके इस इक्वेशन में प्लग करता हूँ सॉरी ये एन ई डी ई एफ ई के साथ तो यहाँ पे फर्मेटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है यहाँ जी ई डी जो आपने अभी रिसेंटली कैलकुलेट किया है वो आ जाता है तो देन यू विल एंड अप विद दिस काइंड ऑफ रिलेशन एन ई डी ई इज गिवन बाय फर्मेटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हियर मल्टीप्लाइड बाय दिस जी ई जी ई 
अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनेरियो ये बन रहा है अब देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय फर्मेंटेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय दिस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज प्लॉटेड ओवर हियर विद रिस्पेक्ट टू दिस एनर्जी ये जस्ट वो फंक्शन प्लॉट किया गया है जो आपने यहाँ पर ड्रॉ किया था यहाँ कैलकुलेट किया था इस फंक्शन में आप एनर्जी को चेंज करते जाएं जी अल्टीमेटली चेंज होता जाएगा तो देन यू विल सी कि ये कुछ इस तरह की कर्व बन रही है अब इस तरह की कर्व को आपने मल्टीप्लाई किया है इस फंक्शन के साथ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेट सी ग्राफिकली ऐसा कैसे होता है ये जो फर्मी डराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ ई e, अगर आप इसको प्लॉट करते हैं ई माइनस ई एफ बाई के बी टी प्लस वन तो ये कुछ इस तरह का स्टेप फंक्शन बनता है एट टेम्परेचर ज़ीरो कैलवन अगर ज़ीरो कैलवन टेम्परेचर हो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा ना तो वन ओवर इन्फेनट ईयर्स एन इन्फेनट फंक्शन बन रहा है ना तो मतलब ये तो हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे कि इसको जीरो प्लग किया जाए तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ तो आपके पास इन्फिनिटी टोटल बन जाएगा इन्फिनिटी हाउ वी विल कैलकुलेट फंक्शन गोज टू इन्फिनिटी विच इज़ नॉट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनाइट तो नहीं हो सकती 